வணக்கம் நண்பர்களே நாம் இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா உலகத்தில் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் பெட்ரோலை வந்து ஒரு லிட்டருக்கு ஒரு ரூபாய் ஐம்பது பைசா அப்படின்னு சொல்லி விற்றுட்டு வராங்க ஸோ அந்த நாடு எந்த நாடு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட இந்தியாவில் வந்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை குறைக்கிறதுக்கு நம்மளோட சேனல் சைடில் இரண்டு விஷயத்தை வந்து நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு மெத்தட் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த ரெண்டு மெத்தட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணோம்னா பெட்ரோல் டீசலோட விலை வந்து இந்தியாவில் குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கடந்த இருபத்தொரு நாட்களாகவே நம்ம பார்த்தோம்னா பெட்ரோல் டீசலோட விலை வந்து ஏறிக்கிட்டே போதுங்கிறத நம்ம பார்த்துருப்போம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டோட பெட்ரோல் ரேட் வந்து எண்பத்தி மூணு ரூபாய் ஐம்பத்தொம்பது பைசா அதே போல் டீசல் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு ரூபாய் ஐந்து பைசாங்கிற மாதிரி இருக்குது இதோட டெல்லியில் பார்த்தோன்னா இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் ஒரு சில பைசாக்கள் வந்து பெட்ரோலை விட டீசல் வந்து ரேட் அதிகமாக இருக்கிறதுங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ அந்த ரேட் டெல்லியில் பார்த்தோன்னா எண்பது ரூபாய் முப்பத்தெட்டு பைசா டீசல் ரேட் வந்து எண்பது ரூபாய் நாற்பது பைசா அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பைசே வந்து டீசல் வந்து பெட்ரோலை விட அதிகமாக இருக்கிறது டெல்லியில் இதற்கு முன்னக்குடி வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலையை நிர்ணயித்தது வந்தது நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் தான் ரொம்ப இடத்துக்கு முன்னர் வந்து அவங்க தான் நிர்ணயிச்சிட்டு வந்தாங்க அதற்கப்புறம் வந்து தனியார் மயமாதல் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கையின் அடிப்படையில் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை வந்து ஓஎம்சி அதாவது ஆயில் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி அவங்களே வந்து நிர்ணயித்ததுக்கான பவரை வந்து அவங்க நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் வந்து அவர்களை வந்து தினசரி அதோட ரேட்டை வந்து அவங்களோட மார்க்கெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட விலை நிர்ணயத்தை வந்து பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அது விலை ஏற்றத்துக்கு வந்து அவர்கள் சைடில் வந்து பல காரணங்கள் வந்து சொல்லப்படுது பொதுவாக வந்து இரண்டு காரணங்கள் தான் இருக்கும் இல்லாததாக நாம் இறக்குமதி செய்கின்ற கச்சா எண்ணெயின் விலை அதை பொறுத்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை இருக்கும் கச்சா எண்ணெயினோட அதாவது கச்சா எண்ணெய்னா க்ரூட் ஆயில்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த க்ரூட் ஆயிலோட விலை வந்து ஏற்றம் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக பெட்ரோல் டீசலோட விலையும் ஏறும் அதே இது கச்சா எண்ணோட விலை குறையுதுன்னா பெட்ரோல் டீசலோட விலையும் நமக்கு குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இரண்டாவது மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரைஸ் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குன்னா நம்ம இந்த கச்சா எண்ணெயை வந்து டாலரில் தான் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ டாலர் ரேட்டு வந்து கம்மியாக அதாவது இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருந்ததுன்னா நமக்கு விலை வந்து குறையிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக வந்து டாலரோட ரேட்டு வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே வருது ஸோ அதாவது ஒரு டாலர் வந்து கிட்டத்தட்ட எழுபத்தாறு ரூபா கிட்ட வந்துருச்சு ஸோ இது வந்து இன்னும் ஏறும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து நமக்கான விலை ஏற்றம்ங்கிறதுல மாற்றமே இருக்காது கண்டிப்பாக ஏறும்னு சொல்லப்படுது ஸோ இந்த ரெண்டு காரணிகளை பொறுத்து தான் வந்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் கண்டிப்பாக இல்லைங்க அதோட ஒரு முக்கியமான ஒருத்தங்களோட ரோல் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய வரி தான் வரினா நம்மளுடைய மத்திய மாநில அரசாங்கம் வந்து இந்த பெட்ரோல் டீசலுக்காக சுமார் அறுபத்தாறு சதவீதம் வந்து இதற்காக வரி விதிச்சிருக்காங்க நமக்கு ஸோ நம்ம பெட்ரோல் போடும்போது அதற்கான ஆக்சுவல் காஸ்ட்னு பார்த்தோம்னா வெறும் முப்பத்தி நாலு சதவீதம் தான் அந்த முப்பத்தி நாலு சதவீதம் வந்து பெட்ரோலோட இது மற்றும் அதை எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜ் மற்றும் அதை விற்கிறாங்களே அந்த டீலருக்கான மார்ஜின் இது எல்லாத்தையுமே சேர்த்து வெறும் முப்பத்தி நாலு சதவீதத்துலேயே அதை அடங்கிடும் ஸோ பேலன்ஸ் இருக்கிற அறுபத்தாறு சதவீதம் வந்து வரி மட்டும்தான் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம் ஸோ இதனால தான் வந்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது நம்மளோட நாட்டில் இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே இன்னொரு டவுட் இருக்கும் என்னென்னா கொரோனா டைம் அதிலும் குறிப்பாக அந்த லாக்டவுன் டைமில் வந்து கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து சர்வதேச அளவில் வந்து வீழ்ச்சி அடைஞ்சிது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸில் சில டைம் வந்து ஜீரோலலாம் போச்சு ஸோ அந்த டைமில் கூட ஏன் வந்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை குறையவில்லை அப்படின்னு சொல்லின்னு பார்த்தோம்னா அதுக்கு ஒரு மெயினான காரணம் என்னென்னா அந்த டைமில் நம்மளுடைய மத்திய மாநில அரசாங்கம் வந்து வருவாய் இழப்பை ஈடு செய்கிறதுக்காக வந்து அவர்களுக்கான வரி விகிதத்தை வந்து அதிலும் குறிப்பாக நம்மளுடைய மத்திய அரசாங்கம் சார்ஜ் பண்ணுற அந்த எக்ஸைஸ் டியூட்டி மாநில அரசாங்கம் சார்ஜ் பண்ணுற அந்த வேட் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஏற்றிட்டாங்க ஸோ அந்த ஏற்றத்தினால தான் வந்து பெட்ரோல் டீசலோட விலை வந்து குறையாததற்கான காரணம் ஸோ இப்போ திருப்பி பெட்ரோல் டீசலோட ரேட் வந்து அதுவும் குறிப்பாக அதற்கான கச்சா எண்ணெயோட விலை வந்து ஏற்றம் அடைகிறதுனால வந்து ஓவராலாக வந்து பெட்ரோலோட ரேட் வந்து அதிகமாகிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு மெயினான காரணமாக இருக்கிறது கச்சா எண்ணெயோட விலையை வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணலாம் எப்படின்னா மார்ச் மாதம் வந்து கச்சா எண்ணெய் ஒரு பேரலோட விலை வந்து முப்பத்தி மூணு புள்ளி மூணு டாலர் அளவுக்கு இருந்தது ஏப்ரல் மாதத்தில் வந்து பத்தொன்பது புள்ளி ஒன்பது டாலர் அளவுக்கு இருந்தது மே மந்த்லாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ச
அதாவது காராக இருக்கலாம் இல்லை பைக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அதிகம் பயன்படுத்துறதுனால குறிப்பாக பணியிடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது நம்மளோட காஸ்ட்டில் வந்து பெட்ரோல் டீசல் போடும் பொழுது இது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பின்னடைவாக தான் இருக்குது குறிப்பாக வறுமை கொண்டு இருக்க இல்லைன்னா மிடில் கிளாஸில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து இது உண்மையிலே ஒரு பெரிய பாதிப்பு தான் அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ அதே போல் ஒன்னாயிரரூபா பெட்ரோல் எந்த நாட்டிலங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா வெனிசுலா அப்படிங்கிற நாட்டில் தான் வந்து ஒன்னாயிரரூபாக்கு ஒரு லிட்டர் தராங்கங்க ஸோ அது வந்து ரொம்ப கடந்த பல வருடங்களாகவே வந்து ஒன்னாயிரரூபா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இந்த கொரோனா டைமில் வந்து இவர்களுடைய நிர்வாக திறன் கோளாறு காரணமாக வந்து கிட்டத்தட்ட அவர்களுடைய ப்ரொடக்ஷன் வந்து வெறும் இருபது சதவீதம் அதுவும் குறிப்பாக வந்து இந்த எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு மையங்கள் வந்து வெறும் இருபது சதவீதம் மட்டுமே ஒர்க்கான காரணத்தினால வந்து டிமாண்ட் அதிகமாகிச்சு ஸோ டிமாண்ட் அதிகத்தினால வந்து பார்த்தோன்னா இவர்களுடைய பெட்ரோல் விலையை வந்து முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற ஒரு விலை ஏற்றத்தை வந்து இவங்களுடைய கவர்மெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ இதற்கு வந்து அந்த நாட்டு மக்களிடையே வந்து ஒரு கடும் எதிர்ப்பு எதிர்ப்புனா நம்மள மாதிரி வாட்ஸ்அப்பில் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுற மாதிரி கிடையாதுங்க அவங்க வந்து க வீதியில் இறங்கி போராடினாங்க நம்மளுடைய மெரினாவில் பண்ண மாதிரி அதன் விளைவாக வந்து அந்த நாட்டு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்கீம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா திருப்பி வந்து ஒன்னாயிரரூபா ஒரு லிட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு மாற்றத்தை வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க ஸோ அது எதன் அடிப்படையில் பார்த்தோன்னா யார் கார் வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நூற்றி இருபது லிட்டர் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒன்னாயிரரூபா அதற்கு மேலே யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரூலையும் கொண்டு வந்தாங்க அதே போல் யார் பைக் வச்சுருக்காங்களோ அவர்களுக்கு வந்து அறுபது லிட்டர் ஒரு மாதத்துக்கு வந்து ஒன்னாயிரரூபாங்கிற ரேட்டில் வந்து சப்ளை பண்ணப்படும் அதற்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு ரூபா ஐம்பது பைசா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க இது எதன் மாதிரியான ஒரு திட்டம்னா கிட்டத்தட்ட நம்ம இதில் ரேஷனில் வந்து சப்சிடரியில் கொடுக்குற மாதிரி தான் ஒரு மானியத்தில் கொடுக்குற மாதிரி முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வெனிசுலாங்கிற நாடு வந்து உலகத்திலே அதிக அளவில் எண்ணெய் உற்பத்தி செய்கிற ஒரு முக்கியமான நாடு அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தகுந்த விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அவங்க சமாளிக்கிறதுக்கு மெயினான காரணம் ஈரான் சப்போர்ட் இருபத்தெட்டு ரூபாயில் ஆவரேஜாக பன்னெண்டு பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட்டாங்கன்னா கூட முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா மட்டும்தான் நமக்கு வேணும் செல்லிங் ப்ரைஸாக வரும் வேணால் மேக்சிமே அவங்க போட்டால் கூட டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டி போட முடியும் ஸோ டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் போட்டாங்கன்னா பெட்ரோலோட விலை வந்து முப்பத்தி ஐந்து ரூபாய் எண்பத்தி நாலு பைசா அளவிற்கு தான் இருக்கும் ஸோ ஆகவே ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து பெட்ரோல் டீசலுக்கு வந்து உள்ளே கொண்டு வந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாகவே வந்து நம்ம அநேக மக்களுக்கு இது பயனுள்ளதாக அமையும் அப்படிங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ரெண்டாவதாக நாம் எப்படி சஜஸ்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெனிசுலா நாட்டில் எப்படி பண்ணுறாங்களோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் நம்மளும் இங்கே சஜஸ்ட் பண்ண போகிறோம் எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட இந்தியாவில் இருக்கிற வாகனத்தின் அடிப்படையில் வந்து நம்ம பிரிக்கணும் எப்படின்னா பர்சனல் வெஹிக்கிள் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கணும் பர்சனல் வெஹிக்கிளாக இருக்கிறவங்க வந்து இப்போ வந்து அதை ரெண்டாக பிரிக்கணும் எப்படின்னா ரேஷன் கார்டை வச்சுருக்கிறவங்க ரேஷன் கார்டு இல்லாதவர்கள் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு ரேஷன் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கு வந்து சப்சிடியே கிடையாது அதாவது மானியமே கிடையாது அவங்க இப்போ என்ன ரேட்டில் வாங்குறாங்களோ அதே ரேட்டு தான் அவங்களுக்கு வரும் இப்போ வந்து ரேஷன் கார்டு இருக்கிறவங்களை வந்து மூணு நாலு டைப் இருக்குது ரேஷன் கார்டில் சுகர் கார்டு அரிசி கார்டு இந்த மாதிரியான ஒரு கேட்டகரி இருக்கும் ஸோ இப்போ அரிசி கார்டு இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக வறுமை கோடு கீழே இருக்கிறவங்களை தான் நம்மளோட ரூல் படி இருக்கணும் ஆனால் தப்பாக வந்து நிறைய பேர் பணக்காரங்களுக்கு கூட அரிசி கார்டு இப்போதைக்கு வச்சுருக்காங்க ஸோ அரிசி கார்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஒரு இருபது லிட்டர் நான் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் ஸோ ஒரு இருபது லிட்டர் அளவிற்கான பெட்ரோல் வந்து மானியத்தில் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் ஸோ அதே போல் சர் சர்க்கரை கார்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு அஞ்சு லிட்டர் டீசலும் ஒரு அஞ்சு லிட்டர் வந்து இல்லை பத்து லிட்டர் வந்து பெட்ரோலும் வந்து அவர்களுக்கு மானியமாக கொடுக்கலாம் சப்போஸ் அந்த சர்க்கரை கார்டு வச்சுருக்கிறவங்களுக்கு கார் இல்லை அப்படின்னா அவர்களுக்கு என்ன டீசல் வந்து அலோகேட் பண்ணாங்களோ ஸோ அந்த டீசலை வந்து அவர்கள் வந்து பெட்ரோலாக கூட அவர்களோட டூ வீலர்ஸ்க்கு போடுற அளவுக்கான ஒரு சீலிங்கை வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கம் சைடில் வந்து உருவாக்கி தரலாம் ஓகே பர்சனலுக்கு கிளியர் இப்போ வந்து கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை மூன்று விதமாக பிரிக்கலாம் எப்படின்னா அத்தியாவசிய பொருளுக்கு வந்து எடுத்துகிட்டு போகிற வாகனங்கள் மற்றும் இரண்டாவது வந்து இந்த ட்ராவல்ஸு அதாவது காராக இருக்கலாம் இல்லை பஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஸோ இது ஒரு ரெண்டாவது கேட்டகரி வச்சு மூணாவது கேட்டகரி வந்து இப்போ மணல் செங்கல் ஸோ இது போன்ற யூஸ் பண்ணுற லாரிகள் கண்டெய்னரு கார் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்ல
நம்ம அதிக அளவில் வந்து மானவியம் கொடுக்காமல் ஒரு முந்நூறு லிட்டர் இல்லை ஒரு இரநூத்தம்பது லிட்டர் வரைக்கும் டீசல் வந்து மானியமாக கொடுக்கலாம் ஸோ இதன் மூலமாக வந்து அநேக மக்கள் வந்து கண்டிப்பாக பயனடைவாங்க நான் சொல்கிற குவான்டிட்டி எல்லாமே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் நான் வந்து சொல்கிறேன் ஸோ இதற்கு வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கம் சார்பில் தான் வந்து இதை அனலைஸ் பண்ணி ஒரு நீட்டான ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறது மூலமாக வந்து நிறைய பேர் பயனடைவாங்க ஏன்னா இப்போ அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு வந்து அதிக அளவிலான மானியம் கொடுக்கும் பொழுது அந்த விவசாய பொருட்களாக இருக்கட்டும் இல்லைனா காய்கறி இந்த மாதிரியான அத்தியாவசிய தேவையான பொருட்களோட விலை ஏற்றம்ங்கிறது நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லா தட்டு மக்களுக்கும் வந்து இது வந்து அடித்தட்டு மக்களுக்கு மட்டும் இல்லை பணக்காரங்களுக்கும் காய்கறி ரேட் அதே ரேட்டாக தான் இருக்கும் ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலன்னா அட்லீஸ்ட் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தையாவது வந்து ஈஸியாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதன் மூலமாக வந்து நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பாக பயனடைவாங்கிறதுல எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஜிஎஸ்டியை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்கன்ட்டு ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து மத்திய மற்றும் மாநில அரசாங்கத்திற்கு ஒரு பெரிய வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிறக்காண்டி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ பெட்ரோல் டீசல் ரேட் ஏறிட்டே போகுது ஸோ இதன் மூலமாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து அனைத்து பொருளோட விலையும் வந்து கண்டிப்பாக ஏறும் ஸோ இதற்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ணும் ரேஷன் கடையில் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறது மட்டும் இதுக்கான சொல்யூஷன் கிடையாது ஸோ இதற்கு வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு சிந்தனை வேணும் எப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட் ஆப்ஷன் அவர் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் இது போன்ற ஒரு ஆப்ஷன் நம்ம பார்க்கணும் சிலர் வந்து சொல்லலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா கம்ப்ரஸ்ட் பயோகேஸுங்கிறத கொண்டு வராங்க பயோகேஸை கொண்டு வராங்க ஓகே அது ப்ராக்டிக்கலாக ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக வர்றதுக்கான டைம் வந்து பத்து வருஷம் ஆகும் எல்லா வெஹிக்கிளும் வெஹிக்கிள் மாற்றணும் அப்படின்னா தான் மாற்ற முடியும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளாக இருக்கட்டும் இல்லை எதுவாக இருக்கட்டுமே அதுக்கு வந்து வர்றதுக்கு பத்து வருஷமாக அது ஆகும் ஃபுல்லாக வர்றதுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நமக்கு இம்மிடியட்டான ஒரு சொல்யூஷன் வேணும் ஏன்னா இப்போது வந்து கொரோனா டைமில் நம்மளுடைய மக்கள் வந்து பெரிய அளவில் வந்து பாதிப்புக்குள்ளே இருக்காங்க அதுலேயும் சொல்ல போனோம்னா நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லை நிறைய பேருக்கு வேலை இருந்தாலும் சம்பளம் கம்மி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பணமே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து விலைவாசி மட்டும் ஏறுச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அது பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பாக தான் இருக்கும் ஸோ அதற்கு வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை உடனே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது மூலமாக அநேக மக்கள் வந்து பயன்படைவாங்க ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய அரசாங்கம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணி ஆரோக்கியமான வழியில் சிந்திக்கணும் அடுத்த எதிர்கட்சியை குறை சொல்கிறத விட்டுட்டு ஆரோக்கியமான வழியில் சிந்திச்சாலே நம்மளுடைய பொதுமக்களுக்கு கண்டிப்பாக இது பயனுள்ளதாக அமையும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலையும் சப்ஸ்க